ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാനൊരു സിമ്പിൾ ബീഫ് റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് സവോളം തക്കാളിയൊന്നും ഇടാത്ത ഒരു സിമ്പിൾ ബീഫ് റോസ് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ പറയാം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇതിന് വേണ്ട ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ ഒരു കിലോ ബീഫിൻ്റെ അളവാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്കൊരു പത്ത് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ചുവന്നുള്ളി ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കുടം വെളുത്തുള്ളി അതേ അളവിൽ തന്നെ ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കറിവേപ്പിലും ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇതിൽ കുറച്ച് ചേരുവകളൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഞാൻ മിക്സിയിലൊന്ന് ചതച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഇത് ഇത് വെളുത്തുള്ളി ചുവന്നുള്ളി അതുപോലെ ഇഞ്ചിയും ചേർത്ത് ഞാൻ ചതച്ചെടുത്തതാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ മുളക് പൊടിയുടെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ പച്ചമുളകും ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചതച്ച് ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇത് ഒരുപാട് സ്പൈസസ് ഒന്നും ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് ചെറിയ പീസ് കറുവാപ്പട്ടയും ഒരു ചെറിയ ടേബിൾ സ്പൂണോളം വലിയ ജീരകം മാത്രമാണ് സ്പൈസസിൽ ഞാൻ ചേർത്തെടുക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം ഇതൊരു സിമ്പിൾ റെസിപ്പി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാനത്ത് ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഇറച്ചിയാണ് അപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ ടേബിൾ സ്പൂണ് നല്ല എരിവുള്ള മുളകാണ് ഞാൻ ചേർത്തെടുക്കുന്നത് അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂണോളം നമ്മൾ പെപ്പറാണ് ചേർത്തെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ കറുത്ത കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്തെടുക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഞാനിത് കുക്കറിലാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനൊരു നാല് പീസിൽ കേൾക്കുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അത് വേവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒന്ന് ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് വഴിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു പാനിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള വെളുത്തുള്ളി ചുവന്നുള്ളി ഇഞ്ചി പിന്നെ കറിവേപ്പിലൊക്കെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ഒന്നും ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പരലൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളി ചുവന്നുള്ളിയും അതുപോലെ ഇഞ്ചിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കറിവേപ്പിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നതിലേക്ക് നമ്മൾ പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞളാണ് ചേർക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ ഒരു ടീസ്പൂണ് പെപ്പർ പൗഡറാണ് കുരുമുളക് പൊടിച്ചതാണിത് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ കറുവാപ്പട്ടയും ജീരകവും വലിയ ജീരകം കൂടി ഞാനൊന്ന് മിക്സിയിലൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തതാണിത് ഇതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള വറ്റൽമുളക് രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഈ പൊടിയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറുന്ന വരെ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇറച്ചിയെല്ലാം നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നല്ല വെന്തു എന്ന് ഉറപ്പ് വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ കുക്കറിൽ നിന്ന് പാനിലേക്ക് ഒഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇറച്ചിയൊന്നും വേവാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് അവസാനം കിട്ടും അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഗ്രേവിയും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കാനാണ് പോകുന്നത് ഈ വെള്ളമൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഞാൻ വറ്റിച്ചെടുക്കാനാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് നല്ല തിക്ക് ഗ്രേവി ആയിട്ട് വരും നമ്മുടെ ഗ്രേവി എല്ലാം നല്ല നല്ല രീതിയിൽ തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുത്ത് വയ്ക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഡ്രൈ ആക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം കൂടി ഫ്ലെയിം കൂട്ടിയിട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പെപ്പർ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കുറച്ച് ഉപ്പും കറിവേപ്പിലയും ഈ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഒരു കുറച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വറ്റിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കറുപ്പിക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം കൂടുതൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലും ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള കളറിൽ നമുക്ക് ബീഫ് എടുക്കാൻ പറ്റും നല്ല രീതിയിൽ ബീഫ് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ ബീഫിലുള്ള എല്ലാ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി നല്ല കറക്റ്റ് പാകമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്